สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เราจะมา Open Box เพื่อที่จะแนะนำระบบวัดลมยางอัตโนมัติหรือ TPMS ของบริษัท Orange Electronic รุ่น P429 Diamond นะครับซึ่ง TPMS รุ่นนี้มีขีดความสามารถในการที่จะวัดแรงดันนะครับของลมยางรวมไปถึงอุณหภูมิแล้วนอกเหนือจากนี้ยังสามารถที่จะวัดแรงดันแบตเตอรี่ของรถยนต์ได้ด้วยนะครับและนอกเหนือจากนี้ TPMS รุ่นนี้ยังมีฟังก์ชันพิเศษอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือฟังก์ชัน OTO นะฮะฟังก์ชัน OTO หรือ Orange Tire Orientation นี้สามารถที่จะ Detect Sensor ที่ติดตั้งที่ล้อแล้วนำขึ้นมาแสดงในตำแหน่งที่ถูกต้องได้นะครับไม่ว่าท่านจะสลับยางไม่ว่าจะสลับทะแยงหรือจะสลับหน้าไปหลังหลังไปหน้าหรือจะแรนดอมนะครับติดตั้งไม่เรียงลำดับเลยก็ตามนะครับเซ็นเซอร์จะถูกดีเทคแล้วนำขึ้นมาแสดงให้ถูกต้องตามตำแหน่งของรถยนต์นะครับโดยอัตโนมัติซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นอย่างมากนะครับคือติดตั้งแล้วแทบจะไม่ต้องทำอะไรกับมันอีกเลยนะครับใช้งานอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีข้อมูลข้อมูลอื่นๆในกล่องไหมมีบาร์โค้ดสองบาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดด้านขวานี้สำหรับโหลดคู่มือนะฮะโดยตรงจากเว็บไซต์ของบริษัท Orange Electronic ซึ่งคู่มือนี้เป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับสำหรับท่านที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับหรือ,อเว็บไซต์ Carmes ท่านจะได้คู่มือเป็นภาษาไทยพิมพ์ซีสีนะครับมาด้วยรวมถึงสามารถที่จะเข้ามาโหลดคู่มือในเว็บไซต์คาเมสได้นะครับในกรณีที่คู่มือของท่านหายหรือว่าหาไม่เจอนะครับหากต้องการใช้ก็สามารถที่จะเข้ามาโหลดได้อันนี้บาร์โค้ดทางซ้ายมือนี้เป็นเว็บไซต์ของ Orange Electronic นะครับแล้วก็มี serial number ของตัวยูนิตด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวสินค้าภายในเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดกล่องขึ้นมาก็จะเห็นว่ามีตัวเซ็นเซอร์นะครับ4ตัวซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในรถเก๋งรถ SUV รถกระบะ 4x4 หรือรถตู้นะครับที่เติมลมยางไม่เกิน74 psi ในขณะที่ยางเย็นนะครับสำหรับตัวจอนะครับมีพลาสติกกันลอยนะครับขออนุญาตแกะออกไว้ด้านข้างเพื่อที่จะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นตัวจอขออนุญาตสูงเข้ามาใกล้ๆให้ชัดนิดนึงนะครับซีเรียลนัมเบอร์สำหรับไอดีนิฟายด้วยนะครับตรงกับที่กล่องนะฮะบนตัวจอนะครับก็จะมีปุ่มเซตกับปุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของตัว TPMS นะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับเป็นโลโก้ของบริษัท Orange Electronic ปรินลงไปเลยนะครับไม่สามารถที่จะแกะออกได้มุมด้านซ้ายล่างนะครับเป็นช่องสำหรับชาร์จไฟเข้าไปนะครับโอเคนะครับขออนุญาตผุดวางไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวเซนเซอร์นะฮะเป็นตัวเซนเซอร์ที่ติดตั้งที่ล้อนะครับขนาดเล็กครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบามากนะครับเซนเซอร์รุ่นนี้มีน้ำหนักแค่27กรัมนะครับซึ่งจะเบากว่ารุ่นก่อนๆนะครับรุ่นก่อนๆจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ35กรัมซึ่งก็เบาลงไปมากนะครับแล้วก็ตัวแกนวาล์วนะครับ
อันนี้คือตัวแกงวาวหรือที่เรียกกันว่าจุ๊กนะฮะตัวจุ๊กเนี่ยทำจากอลูมิเนียมที่ใช้ในเครื่องบินนะครับเป็นเกรดเพียวกับเครื่องบินเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้เป็นซีลที่ใช้ในการติดตั้งเข้าไปที่ล้อนะครับกันไม่ให้ลมลวกออกมาจากตัวล้อนอกจากนี้นะฮะมันเป็นจุกกันฝุ่นนะครับในจุกกันฝุ่นเนี้ยก็จะมีซีนยางนะครับป้องกันไม่ให้ลมลั่วออกจากตัวจุกได้นะครับในกรณีที่ไส้ไก่นะฮะเกิดลั่วขึ้นมานะฮะก็เป็นระบบเซฟ2ชั้นนะครับก็คือมีการป้องกันไม่ให้ลมออกจากไส้ไก่ด้วยตัวไส้ไก่เองแล้วก็มีสีนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับน้ำหนักค่อนข้างจะเบานะครับแล้วก็มีหมายเลขประจำตำแหน่งของมันนะครับ LR3 นี่ก็คือล้อหลังด้านซ้ายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรนอกเหนือจากนี้กันบ้างนะครับในกล่องก็มีแท่นยึดนะครับเป็นแท่นยึดพลาสติกแข็งนะครับใช้วิธีการใช้แวคคัมนะครับเป็นกลาสแวคคัมเพื่อที่จะยึดเข้ากับกระจกนะครับแล้วก็มีกันฝุ่นนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าไปที่ตัวแป้นยางนะครับตัวแท่นยึดตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับมุมได้นะครับสามารถที่จะปรับมุมได้แล้วก็สามารถที่จะยึดให้ตรงตามตำแหน่งที่ท่านต้องการได้แท่นยึดตัวนี้เป็นแท่นยึดแม่เหล็กนะครับท่านสามารถที่จะยึดติดเข้ากับตัวแท่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้อะไรนะครับก็แปะออกไปเฉยๆนะฮะสามารถที่จะเลื่อนเข้าปรับมุมได้นะฮะก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้ในกล่องมีอะไรอีกนะฮะก็คือตัวนี้เป็นสาย power ของเขานะครับสาย power นี้ใช้ power จากที่จุดบุรีนะครับก็คือไฟตรงจากแบตเตอรี่นะฮะอันนี้เป็นตัวปลั๊กสำหรับต่อเข้ากับหน้าจอนะครับลักษณะนี้นไว้ก่อนนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแท่นยึดกาวนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะติดถาวรเลยไม่ต้องการที่จะใช้แวคคัมนะครับในการติดก็สามารถที่จะใช้แป้นยึดกาว 3M นี้ติดเข้าไปกับตัวแท่นยึดพลาสติกแล้วนอกเหนือจากนี้ก็มีแผ่นติมตุ๊กแกนะครับหรือ Velcro เนี่ยสามารถที่จะใช้ในการติดตัวมอนิเตอร์นะฮะเข้ากับคอนโซลโดยตรงเลยก็ได้นะครับสำหรับท่านที่คิดว่าอยากจะให้มันอยู่ใกล้ๆมือเอื้อมถึงนะฮะมีให้มาด้วยกัน2ชุดนะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีตัวล็อกนัดนะครับล็อกนัดตัวนี้ใช้สำหรับในการติดตั้งตัวเซนเซอร์เข้ากับล้อนะฮะในลักษณะชนิดนะครับก็ขันเข้าไปนะฮะเซนเซอร์ตัวนี้มีอายุการใช้งาน7ปีนะครับในคู่มือเนี่ยบอกไว้ว่าใช้งานได้ยาวนานกว่า7ปีซึ่งหารเฉลี่ยออกมาแล้วก็ตกวันหนึ่งประมาณ2บาทนะฮะแลกกับความปลอดภัยที่สามารถที่จะรับรู้ได้ในขณะที่ขับรถนะฮะไม่ใช่วัดลมยางกันตอนเช้าแล้ววิ่งไปโดนตะปูตำ
กว่าจะรับรู้อีกทีก็คือแบนไปแล้วอย่างเงี้ยถ้ามีเซ็นเซอร์ติดตั้งไว้ที่ล้อเนี่ยก็จะเพิ่มความปลอดภัยนะครับท่านสามารถที่จะรับรู้ได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะปลอดปลอดภัยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ล้อเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นล้อตัวอย่างนะครับที่เอามาสแสดงให้ดูว่าการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ล้อเนี่ยติดตั้งกันยังไงนะครับซึ่งการติดตั้งนี้จำเป็นที่จะต้องถอดยางออกก่อนนะครับถอดยางออกจากกองล้อแล้วก็ทำการติดตั้งตัดจุกเก่าออกนะครับตัดจุกเก่าออกแล้วก็ติดตั้งตัวเซ็นเซอร์เข้าไปนะครับลักษณะการติดตั้งก็เสียบเข้าไปลักษณะนี้นะครับแทนจุกตัวเดิมแล้วก็ใส่ล็อกนับเข้าไปนะครับจากนั้นก็ใช้ประแจนะครับจะเป็นปากใต้เบอร์12หูห่วงเบอร์12หรือกระบอกเบอร์12ก็ได้นะครับขันให้แน่นนะฮะในคู่มือเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องใช้อ่าทอร์กประมาณ 35-40 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือประมาณ 4-4.5 นิวตันเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีทอร์กก็สามารถที่จะขันแน่นด้วยมือธรรมดานี่แหละครับไม่ต้องตึงมากนะฮะแค่ตัวยางนะฮะตัวยางซีนตัวนี้ฮะเบ่งตัวออกมาเล็กน้อยก็ใช้ได้แล้วนะครับจากการที่ทดลองหลายครั้งนะฮะค่าทอร์ค40ปอนด์เนี่ยก็จะประมาณเบ่งตัวอย่างออกมานิดหน่อยนะครับเมื่อติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะการใช้งานในชีวิตประจำวันก็เหมือนกับการใช้งานปกติทั่วๆไปนะครับท่านสามารถที่จะเติมลมยางได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆนะครับก็จุกยางสามารถที่จะถอดเข้าถอดออกได้โดยง่ายนะฮะหรือหากท่านไม่ต้องการที่จะใช้จุกตัวนี้นะครับต้องการที่จะเป็นใช้เป็นจุกแต่งนะฮะหลากสีหรือว่าจะเป็นรูปโลโก้ของรถยนต์ที่ท่านใช้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับหรือบางที่ก็จะมีจุกที่เป็นสีเขียวสำหรับรถที่เติมลมยางไนโตรเจนนะฮะสำหรับมาให้ง่ายต่อการสังเกตว่ายางชุดนี้ใช้ไนโตรเจนในการเติมซึ่งเซ็นเซอร์ไม่มีผลใดๆนะครับสามารถที่จะเติมได้ทั้งลมยางธรรมดาและลมยางไนโตรเจนนะฮะส่วนตัวฟังก์ชันที่ใช้ในการวัดแรงดันแบตเตอรี่เนี่ยถ้าแรงดันแบตเตอรี่ของรถยนต์ต่ำกว่า11โวลต์เขาจะร้องเตือนขึ้นมานะครับมีทั้งเสียงเตือนและเป็นภาพให้ความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอแสดงผลนะครับสามารถที่จะปรับแต่งให้แสดงได้ทั้งแรงดันในลักษณะหน่วยวัดเป็น PSI เป็นบาร์หรือเป็นกิโลพาสคาลนะครับแล้วนอกจากนี้อุณหภูมิของลมยางที่อยู่ด้านในนะครับสามารถที่จะวัดเป็นองศาเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ท่านสามารถที่จะเลือกได้ตามความต้องการของท่านเลยทีเดียวแต่ค่ามาตรฐานจากโรงงานนะครับก็จะเป็นองศาเซลเซียสแล้วก็วัดแรงดันลมยางเป็นปอนต่อตารางนิ้วหรือ PSI นะครับเดี๋ยวติดตั้งเข้าไปที่รถแล้วเราก็จะมาดูนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะเซตค่าบางอย่างนะครับอย่างเช่นต้องการที่จะให้ปรับเปลี่ยนค่าในการที่จะร้องเตือนของตัวแรงดันนะครับหรืออุณหภูมิทำยังไงเดี๋ยวเรา
จะมาแสดงให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมสวัสดีครับ